ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ ഇന്നത്തെ ക്യൂ ടിയുടെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ യൂസിങ് നോർമൽ ഇക്വേഷൻ റിഗ്രഷൻ രണ്ട് രീതിയിൽ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് നോർമൽ ഇക്വേഷനും രണ്ടാമത്തത് റിഗ്രഷൻ കോഫിഷ്യൻറ്റ് വെച്ചിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോട്ടും പെന്നും സ്കെയിലും കാൽക്കുലേറ്ററും പെൻസിലും എല്ലാം എടുത്ത് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എഴുതിയിട്ട് പോവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഈ റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് രണ്ട് ഇക്വേഷനാണ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷന് എക്സ് ഓൺ വൈയും രണ്ടാമത്തത് വൈ ഓൺ എക്സും എക്സ് ഓൺ വൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എങ്ങനെയാണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി വൈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി വൈ അതാണ് എക്സ് ഓൺ വൈ അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എക്സ് ഓൺ വൈൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്നാണ് വരിക എന്നാൽ വൈ ഓൺ എക്സിൻ്റെ റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് എങ്ങനെ വരിക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈ ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി വൈ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും അതിൻ്റെ താഴത്ത് എന്താ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കിടക്കുന്നത് അതെന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പറയാം ഫസ്റ്റ് റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ എക്സ് ഓൺ വൈയിൽ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൾ ടു എ പ്ലസ് ബി വൈ എന്ന ഫോർമാറ്റിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക എന്നാൽ ഇതിൽ എയും ബിയും നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ എയും ബിയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനാണ് സിഗ്മ എക്സ് ഈക്വൾ ടു എൻ എ പ്ലസ് ബി സിഗ്മ വൈ സിഗ്മ എക്സ് വൈ ഈക്വൾ ടു എ സിഗ്മ വൈ പ്ലസ് ബി സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയർ അതുപോലെ തന്നെ റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ വൈ ഓൺ എക്സിൽ ഇക്വേഷൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എങ്ങനെയാണ് വരിക വൈ ഈക്വൾ ടു എ പ്ലസ് ബി എക്സ് എന്നാണ് വരിക അതിൽ എയും ബിയും നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് താഴത്തുള്ള രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉള്ളത് സിഗ്മ വൈ ഈക്വൾ ടു എൻ എ പ്ലസ് ബി സിഗ്മ എക്സ് എന്നും സിഗ്മ എക്സ് വൈ ഈക്വൾ ടു എ സിഗ്മ എക്സ് പ്ലസ് ബി സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇത് കോമൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളത് എസ് എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ ചോദിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും നോട്ടിൽ ഈ പ്രോബ്ലം എഴുതിയെടുക്കുക അതിലുള്ള പോലെ എഴുതേണ്ട ഇങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഡാറ്റാസ് എന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ടു റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ടു റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ എസ്റ്റിമേറ്റ് അതായത് അത് ഓൾസോ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് എ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ദ വാല്യൂ ഓഫ് വൈ ഈഫ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു സെവൻറ്റി ടു ആൻഡ് ബി എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യന് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഈഫ് വൈ ഈക്വൾ ടു ഫോർട്ടി അതിന് ശേഷം എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെയും വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം രണ്ട് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സെവൻറ്റി ടു ആകുമ്പോൾ വൈൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് വരിക എന്നുള്ളതും അതുപോലെ വൈൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർട്ടി ആകുമ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് വരിക എന്നുള്ളതും കാണണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സും വൈയും ഒക്കെ കിട്ടി അല്ലേ എഴുതിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് സ്കെയിലും പെൻസിലും എടുക്കുക സ്കെയിലും പെൻസിലും എടുത്തിട്ട് അഞ്ച് കോളം വരയ്ക്കുക അഞ്ച് കോളം വരയ്ക്കുക ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിൻ്റെ ഹെഡിങ് എക്സ് ഒന്നാമത്തെ കോളം എക്സ് രണ്ടാമത്തെ കോളം വൈ മൂന്നാമത്തെ കോളം എക്സ് സ്ക്വയർ നാലാമത്തെ കോളം വൈ സ്ക്വയർ അഞ്ചാമത്തെ കോളം എക്സ് വൈ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് കോളം വരയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കുന്നതിന് മുന്നേ അതായത് ഇനി ഇത് നോക്കി എഴുതരുത് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നതിന് ഒപ്പം തന്നെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറയണത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് എല്ലാം എക്സ് എന്നുള്ള കോളത്തിൽ എഴുതുക വൈൻ്റെ വാല്യൂസ് എല്ലാം വൈ എന്നുള്ള കോളത്തിൽ എഴുതുക മൂന്നാമത്തെ കോളം
അതിൻ്റെയൊക്കെ സ്ക്വയർ വാല്യൂസ് മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ എഴുതാം എക്സ് സ്ക്വയർ നാലാമത്തെ കോളത്തിൽ വൈൻ്റെ ഓരോ വാല്യൂസിൻ്റെ സ്ക്വയറും എയ്റ്റി ഫോർ എയ്റ്റി സെവൻറ്റി ടു അതിനൊക്കെ സ്ക്വയറുകൾ നാലാമത്തെ കോളത്തിൽ എഴുതുക അഞ്ചാമത്തെ കോളത്തിൽ എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റി ഫോർ കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻസിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ട്വൽവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റി ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് കിട്ടും അതുപോലെ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റി അപ്പോൾ വൺ ടു എയ്റ്റ് സീറോ അങ്ങനെ എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ എന്നുള്ള കോളം ലാസ്റ്റ് കോളത്തിന് വരും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ടോട്ടൽ കാണണം അഞ്ച് കോളത്തിൻ്റെയും സമ്മ് കാണണം സമ്മ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിഗ്മ എക്സ് ഈക്വൾ ടു എക്സിൻ്റെ കോളം ഫുള്ള് ടോട്ടൽ ചെയ്യുക വൈൻ്റെ കോളം ഫുള്ള് ടോട്ടൽ ചെയ്യുക എക്സ് സ്ക്വയർ അതാണ് സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ അത് ടോട്ടൽ ചെയ്യുക പിന്നെ സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയർ അത് ടോട്ടൽ ചെയ്യണം സിഗ്മ എക്സ് വൈ ഇത് നിങ്ങളിത് നോക്കി എഴുതരുത് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് മാത്രം ഇതിൽ നോക്കിയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ വാല്യൂസ് ഫുള്ള് കണ്ടുപിടിക്കുക കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഇവിടെ നോക്കുക സിഗ്മ എക്സും സിഗ്മ വൈയും സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയറും സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയറും സിഗ്മ എക്സ് വൈയും എല്ലാം കറക്റ്റ് അല്ലേ നോക്കുക ഈ കോളം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരെ റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ ആണ് റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ എക്സ് ഓൺ വൈ എക്സ് ഓൺ വൈ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് എക്സ് ഓൺ വൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൾ ടു എ പ്ലസ് ബി വൈ എന്നാണ് ആ ഇക്വേഷൻ എഴുതി വെക്കുക എക്സ് ഈക്വൾ ടു എ പ്ലസ് ബി വൈ അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ അതിൻ്റെ താഴെ തന്നെ നമ്മൾ തന്നിരുന്നു സിഗ്മ എക്സ് ഈക്വൾ ടു എൻ എ പ്ലസ് ബി സിഗ്മ വൈ അതുപോലെ സിഗ്മ എക്സ് വൈ ഈക്വൾ ടു എ സിഗ്മ വൈ പ്ലസ് ബി സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയർ ഇത് എഴുതിയതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ ടേബിളിൽ അഞ്ച് ടേബിളിൻ്റെ ലാസ്റ്റും സമ്മ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ സമ്മുകളൊക്കെ ഈ സൈഡിൽ എടുത്ത് എഴുതുക സിഗ്മ എക്സ് ഈക്വൾ ടു ത്രീ സെവൻറ്റി അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സമ്മുകളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതുക എൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് ആണ് എക്സ് എന്നുള്ള കോളത്തിൽ എത്ര ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് എണ്ണി നോക്കുക പത്താണ് കാണുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ താഴെ എഴുതിയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് എയും ബീൻ്റെയും വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഡ്യൂട്ടി അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിഗ്മ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എൻ എ പ്ലസ് ബി സിഗ്മ വൈ എന്നുള്ള ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനാക്കി മാറ്റും അതിൽ നമുക്ക് അറിയണ വാല്യൂസ് എല്ലാം നമ്പേഴ്സൊക്കെ കൊടുക്കും അപ്പോൾ സിഗ്മ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ സെവൻറ്റി ആണ് അത് എഴുതി ഈക്വൽ ടു എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ടെൻ ആണ് ടെൻ എ പ്ലസ് ബി ബീൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയില്ല അത് ബി സിഗ്മ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് നയൻറ്റി നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ആക്കി എഴുതി ഇനി അതിൻ്റെ നേരെ താഴെ തന്നെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു എഴുതാൻ പോകണം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിഗ്മ എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു എ സിഗ്മ വൈ പ്ലസ് ബി സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയർ എന്നാണ് സിഗ്മ എക്സ് വൈൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം പത്തൊമ്പത് നൂറ് ഈക്വൽ ടു എ സിഗ്മ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് നയൻറ്റി പ്ലസ് ബി സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയർ ബി ഇൻറ്റു ത്രീ സെവൻ വൺ സെവൻ ടു ഇത് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ആക്കി എഴുതി ഇപ്പം നമ്മളെ മുന്നിൽ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസിൽ എയും ബിയും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒന്നുകൂടി പറയാണ് ഒന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻസ് സീറോ ഒരേപോലെ ആവുക അല്ലെങ്കിൽ ബീൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻസ് ഒരേപോലെ ആവുക ഇവിടെ രണ്ടും വ്യത്യസ്തമാണ് ഒരുപോലെ അല്ല അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടും ഒരുപോലെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് എ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിലും ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടൂവിലും പത്ത് എ തന്നെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഒന്നിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ സീറോ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപോലെ എൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ
ഇതിനെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ എന്ന് പറയും ഇതൊന്നുകൂടി ഒന്ന് ഒരു കറക്റ്റാക്കി എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ത്രീ സെവൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി നയനും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചെയ്യണം കേട്ടോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പോകണം അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടു വൺ എയ്റ്റ് ത്രീ സീറോ വരും ഫിഫ്റ്റി നയനും ടെൻ എയും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് നയൻറ്റി എ എന്ന് വരും പിന്നെ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഇൻറ്റു ബി ഫൈവ് നയൻറ്റി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ ഫോർ എയ്റ്റ് വൺ സീറോ ബി നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീനെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് എഴുതി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടൂവിനെ ഒന്നിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയത് രണ്ടിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ല അയാൾ ഫൈവ് നയൻറ്റി അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടൂവിനെ ഈ ത്രീൻ്റെ താഴെ എടുത്ത് എഴുതും അങ്ങനെ നമ്മൾ ത്രീ ആ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു അതുപോലെ താഴെത്ത് എഴുതി അതുപോലെ താഴെത്ത് എഴുതിയപ്പോൾ ഈ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ സമം ഈക്വൽ ടു എന്ന് വരുന്നത് അത് കറക്റ്റ് അതേ ഓർഡർ തന്നെ എഴുതണം എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ട് ഇക്വേഷനായി നമ്മളെടുത്ത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീയും ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ആയി എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ത്രീ എന്നുള്ള ഇക്വേഷനെ ടു എന്നുള്ള ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യും ലെസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്നായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത് മൈനസ് വൺ നയൻ വൺ സീറോ കുറക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടണത് ടു സെവൻ ത്രീ സീറോ ആണ് ഫൈവ് നയൻറ്റി എ എന്ന് ഫൈവ് നയൻറ്റി എ കുറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സീറോ ആയി മാറി പ്ലസ് ഇനി അടുത്തത് ത്രീ ഫോർ എയ്റ്റ് വൺ സീറോ ബി ഉണ്ട് ത്രീ സെവൻ വൺ സെവൻ ടു ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കുറയ്ക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ എന്നാണ് ടു കുറക്കുന്നത് അതായത് മുപ്പത്തിനാലായിരം ചെറിയ സംഖ്യയും മുപ്പത്തി ഏഴായിരം വലിയ സംഖ്യ ആയതുകൊണ്ട് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുക എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് ചെറിയ സംഖ്യ മൈനസ് ചെയ്യുക വലിയ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് ചിഹ്നം കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വലിയ സംഖ്യക്ക് ചിഹ്നം വരിക ത്രീ മൈനസ് ടു ആകുമ്പോൾ ടു മൈനസ് ആണ് അപ്പോൾ നേരെ എന്ത് ചെയ്യും മൈനസ് ചിഹ്നം വരും ടു ത്രീ സിക്സ് ടു ബി വരും അങ്ങനെ നമ്മൾ ടു സെവൻ ത്രീ സീറോ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ത്രീ സിക്സ് ടു ബി മൈനസ് ബിനെ മാത്രം അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ഈ ടു ത്രീ സിക്സ് ടുവിനെ ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻറ്റു ആണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ അത് ഡിവിഷൻ ആവും അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടും വൺ പോയിൻ്റ് വൺ ഫൈവ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി ആ വൺ ഫൈവ് ഫൈവിനെ നമ്മൾ ഷോർട്ടാക്കിയിട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ പോയിൻ്റ് വൺ സിക്സ് എന്നാക്കി എഴുതും ഇതോടു കൂടിയിട്ട് നമ്മളെ ഇക്വേഷനിൽ ബിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി ഇനി ഈ ബിൻ്റെ വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ ഇക്വേഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇക്വേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനാണ് കുറച്ച് ചെറിയത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിൽ ബിനെ പുട്ട് ചെയ്യും പുട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് ഇൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ആദ്യം എഴുതുക ത്രീ സെവൻറ്റി ഈക്വൽ ടു ടെൻ എ പ്ലസ് ബി ഫൈവ് സെവൻറ്റി അതിൽ ബി ഫൈവ് സെവൻറ്റിൻ്റെ ഫൈവ് നയൻറ്റി അപ്പോൾ ആ ഫൈവ് നയൻറ്റീൻ്റെ ഒപ്പമുള്ള ബിക്ക് നമ്മൾ മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് എന്ന വാല്യൂ കൊടുക്കും അപ്പോൾ അത് രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഫൈവ് നയൻറ്റി ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ വരും ത്രീ സെവൻറ്റി ഈക്വൽ ടു ടെൻ എ മൈനസ് സിക്സ് എയ്റ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ അതിൽ നിന്ന് ഈ മൈനസ് സിക്സ് എയ്റ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോറ് സമത്തിന് ഇപ്പുറം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് പ്ലസ് ആയി മാറും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇക്വേഷന് ടെൻ എ ഈക്വൽ ടു ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ സീറോ ഫൈവ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വരും ഇവിടെ ടെൻ എ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എ മാത്രം ആയതുകൊണ്ട് ആ ടെൻ ഇൻറ്റു എ എന്നുള്ളതിന് സമത്തിന് എപ്പുറം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എ ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റു ആണ് ഇൻറ്റു സമത്തിന് എപ്പുറം വരുമ്പോൾ ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് മാറും വൺ സീറോ ഫൈവ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ഈക്വൽ ടു എ അപ്പോൾ എൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി വൺ സീറോ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ പത്ത് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിമ്പിളാണ് ഒരു വാല്യൂ പുറത്ത് പോയിൻ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇതോടു കൂടിയിട്ട് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ്റെ എയും ബിയും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണ പണി എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ ചെയ്തും റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ എക്സ് ഓൺ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇക്വ
ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കുക ഈക്വേഷനിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഫൈവ് നയൻറ്റി ഈക്വൽ ടു ടെൻ എ പ്ലസ് ബി ത്രീ സെവൻറ്റി അതിന് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ആക്കി എടുക്കുന്നു അതിന് ശേഷം സിഗ്മ എക്സ് ഫൈൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കുക എ സിഗ്മ എക്സ് വാല്യൂ കൊടുക്കുക ബി സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കുക അത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഇവിടെ നമ്മൾ എൻ്റെ ബീൻ്റെ എലമെൻസ് എന്ത് ചെയ്യണം ഈക്വൽ ആക്കണം ഇവിടെ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഫിഫ്റ്റി നയനും ഫൈവ് നയൻറ്റിയും ടെന്നും ആയിരുന്നു ഇവിടെ ത്രീ സെവൻറ്റിയും ടെന്നും ആണ് ത്രീ സെവൻറ്റിയും ടെൻ ആക്കാൻ ത്രീ സെവൻറ്റി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടെന്നിനെ ത്രീ സെവൻറ്റി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തേർട്ടി സെവൻ കൊണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിനെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ ആ ത്രൂ ഔട്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അതാണ് നമ്മളെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ അതിന് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത ഒരു വാല്യൂ ആയി ടു വൺ എയ്റ്റ് ത്രീ സീറോ ത്രീ സെവൻറ്റി എ പ്ലസ് വൺ ത്രീ സിക്സ് നയൻ സീറോ ബി എന്നിട്ട് നമ്മളെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടൂവിനെ വീണ്ടും താഴെടുത്ത് എഴുതുന്നു അതിന് ശേഷം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീയിൽ നിന്ന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ലെസ് ചെയ്യുക ലെസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ എമൗണ്ടും കറസ്പോണ്ടിങ് അലമൻസ് മൾട്ടിപ്ലി ലെസ് ആവും അതിൽ ത്രീ സെവൻറ്റി എ മൈനസ് ത്രീ സെവൻറ്റി എ വരുന്ന സമയത്ത് അത് സീറോ ആയി മാറി അതോടുകൂടി എ പോയി പിന്നെ ബി മാത്രമാണ് നമ്മൾ എടുത്തുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പതിമൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ബി മൈനസ് വൺ സിക്സ് നയൻ ഡബിൾ എയ്റ്റ് ബി അപ്പോൾ വൺ സിക്സ് നയൻ ഡബിൾ എയ്റ്റ് ആണ് വലിയ സംഖ്യ അതുകൊണ്ട് ചിഹ്നം മൈനസ് ഇതിൽ നിന്ന് നേരെ മൈനസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ത്രീ ടു നയൻ എയ്റ്റ് ബി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ടു സെവൻ ത്രീ സീറോ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ത്രീ ടു നയൻ എയ്റ്റ് ബി ഇതിൽ ഈ ബീനെ നമ്മൾ അവിടെ നിർത്തി മൈനസ് ബീനെ അവിടെ നിർത്തി ത്രീ ടു നയൻ എയ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ബീനോട് കൂടിയിട്ട് അതിന് അങ്ങോട്ട് സമത്തിന് അപ്പുറം കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ അപ്പുറം കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അത് ഡിവിഷനായിട്ട് മാറും അങ്ങനെ അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും മൈനസ് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു സെവൻ നമുക്ക് ബി ആണ് ആവശ്യം അപ്പോൾ ബി അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ മൈനസ് ബീനെ അപ്പുറത്തേക്ക് എന്താവും കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ മൈനസ് സീറോ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ ഈ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു സെവൻ സെവനിനെ നമ്മൾ ഷോർട്ടാക്കിയതാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ബി കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞതിൽ ചെയ്ത പോലെ എൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിൽ ബീൻ്റെ വാല്യൂവിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും അതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് പുട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ ഇൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണ് എഴുതി അതിൽ ബീൻ്റെ അവിടെ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു സാധാരണ സിമ്പിൾ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ഫൈവ് നയൻറ്റി ഈക്വൽ ടു ടെൻ എ മൈനസ് ത്രീ സീറോ സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ അതിന് ശേഷം മൈനസ് ത്രീ സീറോ സെവനെ സമത്തിന് എപ്പോഴും കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ അത് പ്ലസ് ആയി മാറും അങ്ങനെ ടെൻ എ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് നയൻ സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ അതിൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എ ആണ് അപ്പോൾ ടെൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയതുകൊണ്ട് സമത്തിനപ്പുറം പോകുമ്പോൾ ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റ് നയൻ സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ഈക്വൽ ടു എ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ടുള്ള വൈ ഓൺ എക്സിൻ്റെ എയും കിട്ടി ബിയും കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ എഴുതുന്നത് റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ ആണ് റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ വൈ ഓൺ എക്സ് അതിൻ്റെ റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ അറിയാം വൈ ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി വൈ എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത എയും ബിൻ്റെയും വാല്യൂ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യും അങ്ങനെ നമുക്ക് റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് വൈ ഓൺ എക്സ് കിട്ടി രണ്ട് ഇക്വേഷനായി എക്സ് വൺ വൈ 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 ഓൺ എക്സ് വൈ നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ടു റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ശേഷം രണ്ട് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവിടെ തന്നിരുന്നു അതിൽ ഒന്നാമത്തെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈഫ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് വൈ സോറി ദ വാല്യൂ ഓഫ് വൈ ഈഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ടു വൈയിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സെവൻറ്റി ടു വരുമ്പോൾ വൈൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് വരിക അപ്പോൾ വൈ ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ള നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ട് അതിൽ എക്സ് എന്ന വാല്യൂ
ഇനി റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അത് റിഗ്രഷൻ കോയഫിഷ്യൻ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്